వెల్కమ్ టు దేశీ ప్లాజా వ్యూయర్స్ అండ్ మాస్తి టైమ్ లిస్నర్స్ ఇవాళ మనం యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై మారుతి దర్శకత్వంలో శర్వానంద్ మెహరీన్ లు హీరో హీరోయిన్స్ గా నటించిన మహానుభావుడు చిత్రం గురించి మాట్లాడుకుందాం మిర్చి చిత్రం దగ్గర నుంచి మొదలుకొని యూవీ క్రియేషన్స్ సంస్థ కొత్తదనం ఉన్న చిత్రాలనే అందిస్తుంది అలాగే లో బడ్జెట్ చిత్రాల బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిన మారుతి కూడా ప్రతి చిత్రంతో దర్శకుడిగా తన స్థాయిని పెంచుకుంటూ ఉన్నాడు కానీ ఈయన గత చిత్రం అయిన బాబు బంగారం మాత్రం కొంచెం నిరాశపరిచింది సో తాజాగా తెరకెక్కించిన మహానుభావుడు సక్సెస్ అవుతుందని ఆశిస్తూ ఉన్నారు శర్వానంద్ కూడా ఆయన ఎంచుకునే కథల వలన నటన వలన ప్రేక్షకులకి బాగా దగ్గర అయ్యి ఆయన చిత్రాలు మినిమం గ్యారంటీ చిత్రాల్లో అయ్యాయి మరి ఈ మినిమం గ్యారంటీ డైరెక్టర్ మినిమం గ్యారంటీ హీరో కాంబినేషన్ లో వచ్చిన మహానుభావుడు చిత్రం ఎలా ఉండబోతుందో ఇవాళ మన విశ్లేషణ కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం ముందుగా టైటిల్ గురించి ఒక మాట మాట్లాడుకుందాం అసలు ఈ టైటిల్ వినగానే ఈ రోజుల్లో ఈ టైటిల్ ఏంట అనే ప్రశ్న అందరి మధ్యలో మెదిలే ఉంటుంది కానీ మొదటి పది నిమిషాల్లోనే మహానుభావుడు అనే టైటిల్ ఈ చిత్రానికి ఖచ్చితంగా యాప్ట్ అని అనిపిస్తుంది ఇక కథ విషయంలోకి వెళితే శర్వానంద్ అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అనే లక్షణాలతో ఉంటాడు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే అతిశుభ్రత అనే లక్షణాలతో ఉంటాడు ఇలాంటి అతిశుభ్రత కలిగిన వ్యక్తి మరో శుభ్రత కలిగిన అమ్మాయితో ప్రేమలో పడతాడు ఒక సంఘటన వలన ఈయన అతిశుభ్రత మీద అమ్మాయికి ద్వేషం కలుగుతుంది తిరిగి ఆ అమ్మాయి ప్రేమను గెలుచుకోవడం కోసం వాళ్ళ గ్రామానికి వెళ్ళి ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాడు ఎలా అమ్మాయి మనసును గెలుచుకున్నాడు అనేది మిగిలిన కథ నటినట్లు విషయానికి వస్తే శర్వానంద్ మెహరీన్ నాజర్ వెన్నెల కిషోర్ వేణు రఘుబాబు అందరూ వారి నటనతో మెప్పించారు ముఖ్యంగా వెన్నెల కిషోర్ వేణుల కామెడీ బాగా పండింది ఇక పాజిటివ్ విషయానికి వస్తే రొటీన్ కథలను చూసే మనకి ఈ లైన్ కొంచెం కొత్తగా రిఫ్రెషింగ్ గా ఉంటుంది అలాగే కథనం కూడా ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా నడిపించారు నాజర్ సఫీ అందించిన సినిమాటోగ్రఫీ కూడా బాగుంది సాంగ్స్ పిక్చరేషన్ చాలా బాగుంటుంది తమన్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎక్సలెంట్ అలాగే సాంగ్స్ విషయానికి వస్తే అన్ని సాంగ్స్ కూడా రొటీన్ తమన్ సాంగ్స్ లా అనిపించవు చాలా వినసొంపుగా ఉంటాయి దర్శకుడికి తగ్గట్టుగా తన శైలిని మార్చుకోగలని తమన్ ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు ఇక నెగిటివ్స్ విషయానికి వస్తే ఈ చిత్రంలో నెగిటివ్స్ అంటూ పెద్దగా ఏమీ లేవు కానీ సెకండ్ హాఫ్ లో టూ త్రీ సీన్స్ కొంచెం సాగదీసినట్టు అనిపిస్తుంది అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో నాజర్ తన పాత్రకి తనే డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటున్నారు ఈ చిత్రంలో కూడా తనే స్వయంగా డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటే బాగుండేదేమో ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వారం విడుదలైన మహానుభావుడు చిత్రం కాలక్షేపం కోసం వెళితే అంతకు మించి వినోదాన్ని అందిస్తుంది అనటంలో సందేహం లేదు దేశ ప్లాజా ఇస్తున్నటువంటి రేటింగ్ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇంకొక మంచి రివ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు సెలవు ఈ రివ్యూ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి అలాగే ప్రతి వారం విడుదలయ్యే కొత్త చిత్రాల రివ్యూ కోసం దేశీ ప్లాజా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి